ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഐയിലേക്ക് കടക്കാം സെറ്റ് മെൻഷൻസ് ദാറ്റ് ഏർലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ നോവൽ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് എ ഹോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഹൂസ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് സ്പേസ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് തുടക്കം ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ നോവൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സ്പേസ് ഇഷ്യൂ ആണ് ദർ ആർ സെവറൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് റിലൊക്കേഷൻ ഇൻ മാൻസ് ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൽ റഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം നോവൽ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് എറൗണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ദറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് അക്രോസ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡ് ടു മാജർ സീസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ഫോർ കോണ്ടിനെ അതായത് നോവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് തലങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് കടലുകളും പിന്നെയോ നാല് കോണ്ടിനൻസൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ നോവൽ സർ തോമസ് ബെട്രാം ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി മൂവ് ഫ്രം ലണ്ടൻ സെറ്റിൽ ഡൗൺ അറ്റ് മാൻസ് ഫീൽ ഫാർ ഇൻ ദ കൺട്രി അലോങ് വിത്ത് ഫാനി പ്രൈസ് ദ പേർ ഓഫൻ ഫ്രം പോർട്സ് മൗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തോമസ് ബെർട്ടാം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് മാൻസ് ഫീൽഡ് പാർക്ക് എന്ന കൺട്രിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നതും അവിടെ വെച്ച് അവിടെ ഫാനി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേർ ഓഫൻ ഉണ്ട് ഷീ ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം പോർട്സ് മൗത്ത് ഫാനി പ്രൈസ് ഇവൻച്വലി അക്വേഴ്സ് എ പൊസിഷൻ സിമിലർ ടു അതർ ഫോർച്ചുനേറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബേർഡ് ടാംസ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നോവൽ ബിക്കം എ സ്പിരിച്വൽ മിസ്ട്രസ് ഓഫ് ദ മാൻസ് ഫീൽ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഫാനി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പൂർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രാമീണ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുവതി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത് അതായത് ബേർട്ട്നാമിൻ്റെ മറ്റു മക്കളെപ്പോലെ മറ്റു മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ അവരും ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സ്റ്റോറി അവിടെ സ്പിരിച്വൽ മിസ്ട്രസ് ആയി മാറാണ് മാൻസ് ഫീൽഡ് പാർക്കിൻ്റെ ദ ഫാമിലി സസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എക്കണോമിക് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബേർട്ട്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ കരീബിയൻ അതായത് ഫാമിലിയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിക് നേട്ടമാണ് എവിടെ നിന്ന് ബെട്ട്റാം എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് യു ആർ ബെട്ട്റാമിൻ്റെ ആൻഡിഗ്വ എന്ന് പറയുന്ന കരീബിയയിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണമാണ് അവരുടെ എന്ത് വരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനി പ്രൈസ് ഓൾസോ ഗെയിൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി അതായത് ഫാനി പ്രൈസിനും എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതായത് ഇവിടെ ഫാനി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് അവൾ എന്തു ചെയ്യാണ് ഒരു സ്പിരിച്വലി അവൾ എന്തു ചെയ്യാണ് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ to the material prosperity of the family adayid family ide materially avarku kittuna adayid wealth anengilum ella roopathilum ulla oru prosperity aanu aarude development adayid fanny price inulla development thaniyana avarude economically undaguna growth neyum kaanikkunathu therefore the two apparently dissimilar but simultaneous process develop idile rendu പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫാനി പ്രൈസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒന്ന് അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും സർ തോമസ് ഈസ് ഓഫൺ എവേ ഫ്രം ദ ഫാമിലി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹിസ് കൊളോണിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ആപ്സൻ ദർ ഇസ് എ കെയോസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അതായത് തോമസ് ബേർട്ട്നാം എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി എവിടെ ഉണ്ടാവുക പോർട്സ് സോറി എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിഗ്യോ അതായത് കരീബിയൻ സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടാവാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡിസോർഡറാണ് ആ വീട് കാരണം അവിടെ ആരില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സർ തോമസ് ദ സെൻട്രൽ ആക്ഷൻ ഈസ് ഡിസ്കഷൻ വേർ ഫാനി ഈസ് ടു ലിവ് റീഡ് ആൻഡ് വർക്ക് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാനി എന്താ ചെയ്യുക ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് റീഡ് ആൻഡ് വർക്ക് while her cousins are mainly involved with improving their property their estates a conflict in develops when friends place proposed to be staged but the activity stops when sir thomas returns adayid avada avarte cousins okke adayid sir thomas inde makkalum avare relative okke ingane prosperity adayid material gain nu vendi nokkumbo improve iyan avare property improve iyan vendi property enum enum enna roopathil avare ingane vaari kooda nokkumbo nammude
farmers whose presence is required for maintaining order avade nammalode austin namaku present cheyidu therunnathu idilulla character aya sir thomas ennu parayna aal adhayathinte presence valare important aanu to maintain order ഓർഡർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വീടിനുള്ളിലായാലും കടൽ കടന്ന് കരീബിയലിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള കൺട്രോളും പുറത്ത് കരീബിയൽ സാധാരണക്കാരായ പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അതോറിറ്റി ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ആരുടെ കൺട്രോൾ ആവശ്യമാണ് സർ തോമസിൻ്റെ എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇതിലൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ദ റോൾ ഓഫ് ഫാനി പ്രൈസ് ഇൻ ദ ബെർട്ട്ന ഫാമിലി ഇസ് നോട്ട് വർത്തി ബിക്കോസ് ഹെർ ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ഫ്രം പുവർ കാർട്ടേഴ്സ് എ പോർട്സ് മസ് ടു എ ലക്ഷൂരിയസ് എറ്റ് മാൻസ് ഫീൽ പാർക്ക് വിറ്റ്നസ് ഹെർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ സ്മോളർ സ്പേസ് ടു എൻ ഓപ്പൺലി കൊളോണിയൽ വൺ ഫാനി പ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ അവരുടെ ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഒരു പുവർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു പോർട്സ് മൗത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് സാധാരണക്കാരിയായി വളർന്നു കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷൂരിയസ് ആയിട്ട് മാൻസ് ഫീൽഡ് പാർക്കിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മാന് ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ അതായത് ഒരു കൊളോണിയൽ ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു റോളാണ് ആർക്കുള്ളത് ഫാനി പ്രൈസിങ് സ്പേസ് ഈസ് നെസറി ഫോർ ആൻ അൺഇൻഹിബിറ്റഡ് ആൻഡ് അക്യൂറേറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫാനി റിട്ടേൺസ് ഹോം അതായത് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെസസറിയാണ് ഇവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു അൺഇൻഹാബി സോറി അൺഇൻഹിബിറ്റഡ് ആൻഡ് അക്യൂറേറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെൻ ഫാനി റിട്ടേൺസ് ഹോം ഫൈൻസ് ഹെർ സെൽഫ് അറ്റ് ലോസ് ബിക്കോസ് ഷി മിസ്സസ് ദ സൈസ് ആൻഡ് സോഷ്യബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മാൻസ് ഫീൽ പാർക്ക് അതായത് അവിടെ സ്പേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് അവൾ അതുവരെ താമസിച്ചിരുന്ന പോർട്സ് മൗത്തിലേക്ക് ഒരു സമയം തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് മിസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെ അതിൻ്റെ സോഷ്യബിലിറ്റി ഒക്കെ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കാണിക്കുന്നത് മാൻസ് ഫീൽഡും അവൾ അതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫാനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹെർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിറ്റ് ടു ഹെർ ഫാമിലി അറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ പോർട്സ് മൗത്ത് ഹോം ഇയേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഹെർ ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇസ്റ്റിക് ടേമോയിൽ ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ് ആണ് അവളെ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഈസ്റ്റിക് ടേമോയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം വെൻ ഷി ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് ബിക്കം സോ അക്കസ്റ്റം ടു ദ കംഫേർട്ട് ആൻഡ് ലക്ഷൂരി അറ്റ് ദ മാൻസ് ഫീൽ പാർ ദാറ്റ് ഷി കൻ നോട്ട് റിലീഷ് ഹെർ ഓൾഡ് ഹോം ആണ് അതായത് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താൻ ഈ ഒരു കംഫേർട്ടും ലക്ഷൂരി മാൻസ് ഫീൽഡിലുള്ള അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അവിടെയുള്ള പുവർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഡിസ്കംഫേർട്ടുകൾ അവൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മോർ അബൌ ഷി ഹാസ് ടേക്ക് ആൻഡ് ദ ലക്ഷൂരി അറ്റ് മാൻസ് ഫീൽ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഏത് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിലുള്ളത് അവളുടെ മുന്നിൽ ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് ആക്സസ് ടു സച്ച് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബേർത്ത് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാ ലൈക്ക് ഫാനി ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ് കുഡ് ബി അക്യൂർ ബൈ ലീവിങ് ഹോം ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡെൻജർ സെർവൻസ് ഓർ ടു പുട്ട് ദ കേസ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ടേം ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെർ മൂമെൻറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ടു സെർ തോമസ് ഹൂസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഷി ഇൻ ഹെർ ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരിയായിക്കൊണ്ട് ഒരു സെർവൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കയറി വന്ന ഫാനി ബ്രൗൺ അല്ലേ അവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ആരുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാം സർ തോമസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അവയാൾ എസ്റ്റേറ്റ് താൻ ഇൻഹെറിൻ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫാനി സ്മോൾ സ്കെയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് മോർ ഓപ്പൺ കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർ തോമസ് ഹെർ മെൻഡർ ദ മാൻ ഹൂസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഷി ഇൻഹെറിറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് ബീങ് നെസറി ടു അതർ അതായത് ഇവിടെ ഫാനിയുടെ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ സർ തോമസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓവർസീസ് കടൽ കടന്ന് കരീബിയയിൽ എത്തുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും സർ തോമസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ മെൻഡർ ആണ്
കൊളോണിയൽ എംപയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കരീബിയയിലുള്ള അർജൻറ്റീനയിലുള്ള ബ്രസീലുള്ള ഒക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എംപയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചും എവിടെ എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് മറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഓസൻ ഹൗവർ ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദാറ്റ് വേർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഫോർ ദ സെറ്റ്ലേഴ്സ് ഹു നോട്ട് ഓൺലി പെർപ്പിറ്റുവേറ്റഡ് സ്ലേവറി ബട്ട് ഓൾസോ യൂസ് ദ ജിയോഗ്രഫി ഫിക്കൽ സ്പേസ് ഫോർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് പവർ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓസ്റ്റിൻ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ എംപയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ചോ അല്ല അദ്ദേഹം ഇവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലുള്ള പ്ലാൻറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സത്യത്തിൽ ഓസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് അവരാണ് ദ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഫോർ ദ സെറ്റ്ലേഴ്സ് അതായത് സ്ലേവറി അല്ലേ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് പവറിന് വേണ്ടി സ്പേസുകളെ യൂസ് ചെയ്ത ഇതുപോലെയുള്ള മുതലാളിമാരുടെ അല്ലേ അവർക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് എന്ത് അവർക്കൊക്കെ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സാണ് ഈ പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് Or since reference to Andy, you are pointing to this fact. This fact reflects the idea proposed by Mill that the avowedly complete subordination of the colony to the metropolis also reflects the British attitude to the colony. And that is, you know, Austin and the, you know, ആൻറ്റിഗ്യുവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിനെയും അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തെയും അത് അവർ കാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അതായത് അത് ആരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം അവർ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്